ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ബില്ലിയനറായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഒമഹയിലുള്ള ടോളസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നും ചാടി മരിക്കും എന്ന് വാരൻ ബഫിറ്റ് അവരുടെ ചെറിയ വയസ്സിൽ ഒരു ശബ്ദം എടുത്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്ററായ വാരൻ ബഫിറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് നമ്മളും ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററായി മാറാനുള്ള ചില പ്രാക്ടിക്കൽ മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി നോക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദി പോസിറ്റീവ് പാത്ത് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ വാരൻ ബഫറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിൽ ഒമഹയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഹവാർഡ് ബഫറ്റ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനും ആയിരുന്നു അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഫേസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ജോലി ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഏതു ബാങ്കിലായിരുന്നു പൈസ സേവ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ബാങ്ക് വരെ ക്ലോസിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാരൻ ബഫറ്റ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വളർന്നു വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ പലവട്ടം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു നേരം ഇവർ കഴിക്കാതിരുന്നാലാണ് വീട്ടിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്നു ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് വാരൻ ബഫറ്റ് ഞാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ബില്ലിയനറാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒമഹയിലുള്ള ടോളസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നും ചാടി മരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബഫറ്റിന് മാത്സിലെ കാര്യങ്ങളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ ബിസിനസ് നോളജ് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ അച്ചച്ചൻ്റെ കടയിൽ നിന്നും ചുങ്കമൊക്കെ വിറ്റ് ചെറുപ്പം മുതലേ പണം സമ്പാദിക്കാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വിൽക്കുന്ന ബിസിനസ് തുടങ്ങി കടയുടെ മുമ്പിലുള്ള ബോട്ടിൽസിൻ്റെ മൂടി അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊക്കക്കോളയാണ് ചിലവാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഇതിനുശേഷം കൂടുതൽ കൊക്കക്കോള കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റു പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രായത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ കളിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണം നമുക്ക് ഫ്രീഡം തരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ പണം എല്ലാം തന്നെ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ബാബിലോൺ എന്ന ബുക്കിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ലെസൺസ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സേവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് വെൻ യു ആർ യങ് വാരൻ ബഫറ്റ് തൻ്റെ പത്താം വയസ്സിൽ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് യു എസ് ഡോളർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് എഫക്റ്റിനെ പറ്റി അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയും വേഗം പണക്കാരനായി മാറാമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു തൻ്റെ പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ ഷെയർ വാങ്ങി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടറിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തിരിക്കണം മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ എല്ലാ അനലൈസിസും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അധികം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള വിഷയമല്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഗ്യാമ്പിളിംഗ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണം ഇവരുടെ ടീം ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവുമില്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്നാൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പറ്റൂ ആ കമ്പനി ലോസ് ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണം പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിറയെ ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ എല്ലാ എമൗണ്ട്സും ഒന്നാക്കി വെച്ച് അഞ്ചോ പത്തോ കമ്പനീസിൽ ചില ചില പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മ്യൂച
ബഫറ്റ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബെൻസൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് തൗസൻഡ് വേ ടു മേക്ക് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് അതിൽ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നിറയെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഐഡിയ വാരൺ ബഫറ്റിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മൾ വെയ്റ്റ് നോക്കുന്ന മിഷൻ വെച്ചിട്ട് പോലും പണം സമ്പാദിക്കാം എന്നായിരുന്നു അതിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് മിഷൻ കൊണ്ട് അതിൽ കിട്ടുന്ന പണം ചിലവാക്കാതെ വേറൊരു മിഷൻ കൂടി വാങ്ങി റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് വാരൺ ബഫറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു മിഷൻ വാങ്ങാൻ എത്രയാകും അതിൽ നിന്നും എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എത്ര വേഗത്തിൽ മറ്റൊരു മിഷൻ വാങ്ങാം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പിൻബോൾ മിഷൻ വെച്ച് അതിൽ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു വാരൺ വാരൺ ബഫറ്റ് കോളേജിൽ പോകാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നടത്തിയ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹത്തെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത് റിജക്റ്റ് ആയല്ലോ ഇനി എൻ എന്ത് അച്ഛനോട് പറയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിഷയമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന ബുക്ക് വായിച്ചിരുന്നു ആ ബുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു വാരൺ ബഫറ്റ് പറയുന്നത് ഈ ബുക്കാണ് ബൈബിൾ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഓദർ ബെഞ്ചമിൻ ഗ്രഹാമിൻ കൊളംബിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറായിട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനാൽ ബാരൺ കൊളംബിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കിട്ടുകയും അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് തൻ്റെ ലൈഫിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാരണം എന്തെന്നാൽ ഈ ടൈമിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ബെഞ്ചമിൻ ഗ്രഹാമിൻ ബാരൺ ബഫറ്റിന് രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു റൂൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെവർ ലോസ് മണി റൂൾ നമ്പർ ടു എന്നത് നെവർ ഫോർഗറ്റ് റൂൾ നമ്പർ വൺ എന്നായിരുന്നു അതായത് റൂൾ നമ്പർ വൺ എന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്നായിരുന്നു റൂൾ നമ്പർ ടു എന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ റൂൾ നമ്പർ വൺ മറക്കരുത് എന്നുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ബെഞ്ചമിൻ ഗ്രഹാമിൽ നിന്നും വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്തെന്നാൽ ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള വിലയിൽ വാങ്ങണം എന്നായിരുന്നു അത് അതല്ലാതെ മാർക്കിൽ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങരുത് എന്നായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ കുറെ പെന്നുണ്ട് അതിന് വാല്യൂ അഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ അതിന് മുപ്പത് രൂപയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് എല്ലാവരും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്സ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വില ഫൈവ് റുപ്പീസിനേക്കാളും വില കുറയുമ്പോൾ ആണ് നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങേണ്ടത് പിന്നീട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളത് സെയിൽ ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതാണ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാരൺ ബഫറ്റ് തൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഈ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നിറയെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം വായിച്ച രണ്ടു ബുക്സ് ആണ് കാരണം ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുക്സ് വായിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ലൈഫ് തന്നെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും നമ്പർ ഫോർ ദ പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് വാരൺ ബഫറ്റ് തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ പവറിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ വാരൺ ബഫറ്റ് തൻ്റെ കോർ ഫിലോസഫിക്ക് അത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ചാൾസ് മങ്കറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തത് അയാളെ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ചില ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു ഫസ്റ്റൊക്കെ വാരൺ ബാഡ് മാനേജേഴ്സ് ഉള്ള കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഈ കമ്പനി അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും പ്രൈസ് കമ്മിയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ചാൾസ് മങ്കറിൻ്റെ സജസ്റ്റിന് ശേഷം വാരൺ ബഫറ്റ് എപ്പോഴും ഹൈ ക്വാളിറ്റി കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയറാണ് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയർ അദ്ദേഹത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ബൈ ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൗണ്ട് എഫക്റ്റിൻ്റെ മാജിക് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഈ കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഇദ്ദേഹം കൊക്ക കോള ജില്ലറ്റ് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ്
ഇതുമാത്രമല്ലാതെ തൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം വെൽത്ത് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോവിൻ്റെ സമരം നമുക്ക് നോക്കാം വാരൺ ബഫറ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്നും ഫോർ മെയിൻ തിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര പണം തന്നെ ഏൺ ചെയ്താലും ഫസ്റ്റ് അത് സേവ് ചെയ്യണം ചെയ്ത പണം വെറുതെ വെക്കാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യണം ശേഷം സെക്കൻഡ് തിങ്സ് എന്നത് നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അത്രയും നല്ലതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശേഷം ഈ പോയിൻസിൽ ഗ്രോ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തേർഡ് പോയിൻറ്റിൽ നല്ല ബുക്സ് വായിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചില നല്ല ബുക്സ് നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവസാനമെന്നത് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന സിമ്പിൾ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് വാരൺ ബഫറ്റിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആയി മാറാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്നോബോൾ ദ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ബാബിലോൺ ബുഗേലോൺ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ദ കോമൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്നീ ബുക്കുകളിൽ നിന്നും വായിച്ച വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിലെ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും അവസാനമായി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്